ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് കാറ്റ്സ് ഫോർ അക്കൗണ്ടൻസിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാണിപ്പോൾ ആ ഐ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണും നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ചില പോയിൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചില പോയിൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കിക്കോളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന തേർഡ് പ്രോസസ്സിലോട്ട് അങ്ങനെ പോയി പോയി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ ഫൈനൽ ഫൈനൽ പ്രോസസ്സിലോട്ട് എത്തുന്നു ഫൈനൽ ഗുഡ്സിലോട്ട് എത്തുന്നു ാണ് ഈ പേന ഈ പേനയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പേനയ്ക്ക് പല പാർട്സുകളുണ്ട് നോക്കി ഇതിന് റീഫില്ലർ ഉണ്ട് റീഫില്ലർ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിന്റെ ഈ ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഇതിന്റെ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലായി അതിന് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അടുത്തത് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഞാൻ അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അടുത്ത നാല് നോർമൽ ലോസ് ഇഫ് എനി ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ അത് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അടുത്ത എന്ത് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഗെയിം അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂഡ് അറ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ഹെഡ് അതിന് ശേഷം ഇൻ കേസ് അത് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇത്ര പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എത്രയാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ബിയിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാന്ന് പറയും അത് നമ്മളേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കും അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അബ്നോമൽ ലോസ് അഥവാ അബ്നോമൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഔട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് വേറൊരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്ര അപ്പോൾ തന്നെ അബ്നോമൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോർമൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ദി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് അത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എന്നോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കോളൂ ഇൻപുട്ട് ടു പ്രോസസ്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അയ്യായിരം യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് എ ഇ ബി എ ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നോർമൽ ലോസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ അയ്യായിരം ഇല്ലേ ആ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ അല്ല ഏതിൻ്റെ നേരെ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഇൻ പ്രോസസ്സ് ബിയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പറഞ്ഞ ഇത് പ്രകാരം പ്രോസസ്സ് ബിയുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ
ഡയറക്റ്റ് വേജസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോർഷ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ അപ്പോർഷ്മെന്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് എത്രയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ് എക്ക് മൂവായിരം പ്രോസസ് ബിക്ക് അയ്യായിരം അല്ലേ അപ്പം ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഈസ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി ബി ക്യോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ എന്നാ എങ്ങനെയാ എക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഓൺ ദ സെയിം ടൈം ബി ക്യോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് പൊതുവെ ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതായത് അവിടെ ഉള്ള മിക്കവാറും വേജസിൻ്റെ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് വേജസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഓവർ ഹെഡും മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനിലും കാണാറുള്ളത് അത് കാണുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നാലോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്കവാറും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വഴി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എഴുതാം ഈ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡും ടെൻ തൗസൻഡ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ആപ്ലി ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം പ്രിപ്പയർ പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് പ്രോസസ് ബി അക്കൗണ്ട് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അബ്നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പ്രോസസ് എ അക്കൗണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ മെറ്റീരിയൽ ആദ്യമേ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എഴുതാം മെറ്റീരിയൽ എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് എത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് ഇനി അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര എത്ര രൂപയെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് രൂപ അല്ലേ പത് അയ്യായിരം ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം പതിനായിരം ഓക്കെ നമ്മളെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കാനുണ്ട് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എത്ര സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ എന്നേ ഇനി നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ ലോസ് ഇവിടെ എത്ര എന്നാ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഏതിൻ്റെ നേരെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നേരെ വേണം അതായത് എത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആകും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മളെന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എത്ര ആണോ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ എന്നോ ഇനി പ്രോസസ് ബി എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ബി എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അന്നേ ഇനി ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ യൂണിറ്റ്സിൽ അപ്നോമൽ ലോസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മളെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഈ സൈഡും കൂട്ടി നോക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി അപ്നോമൽ ലോസോ അപ്നോമൽ ഗെയിനോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും വരുത്തില്ല ഓക്കെ എന്നേ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് കൂട്ടി കോസ്റ്റ് കൂട്ടി ഈ സൈഡും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഏതാ വലുത് വെച്ചാൽ അത് രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതി ബാലൻസ് ഫിഗർ ഇവിടെ അപ്നോമൽ ലോസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബാലൻസ് ഫിഗർ സെയിം
ടോട്ടൽ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഹോൾഡ് ബൈ ഇനി ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നോർമൽ യൂണിറ്റ്സ് നോർമൽ യൂണിറ്റ്സ് എത്ര ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിസിക്കൽ ടു എത്ര തന്ന വരും ഫിസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കിട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നേ സിമ്പിളല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ബിയിലോട്ട് പോയി പ്രോസസ്സ് ബിയിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ആ പ്രോസസ്സ് എയിൽ ആ യൂണിറ്റ്സും കോസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോസ്റ്റ് എത്ര ഇരുപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ കോസ്റ്റിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അയ്യായിരം ഏതാ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഓവർ ഹെഡ് അതിട്ട് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ലോസ് നോർമൽ ലോസ് ഏതിൻ്റെ നേരെ ഈ പറഞ്ഞ് പുതിയ ആ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ നേരെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻപുട്ട് എത്ര നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ എന്തോ എത്ര ആണോ അത് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സ്ക്രാപ് വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു സ്ക്രാപ് വാല്യൂ അഞ്ച് ആ എമൗണ്ട് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എഴുതുക ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രോ യൂണിറ്റ്സ് എത്ര നാലായിരത്തി വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെങ്കിൽ നോക്കുക ഇവിടെ അപ്നോമൽ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്നോമൽ ഗെയിനോ ഉണ്ടോ നോക്കുക നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണോ വലുത് അതോ നാല് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണോ വലുത് ഏതാ വലുത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതാം നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇനി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്കിംഗ് നോട്ട് ടു അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിവിടെ എന്തോ കിട്ടിയ അപ്നോമൽ ലോസ് ആ കിട്ടിയ അല്ലേ അപ്നോമൽ ലോസ് ഇവിടെ എത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ ഈ അപ്നോമൽ ലോസ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്കിംഗ് നോട്ട് ത്രീ നമുക്കപ്പോൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടിലോട്ട് പോകാം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ് ബി പഴയതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് നോർമൽ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇനി അപ്നോമൽ ലോസിലാണെങ്കിലോ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സിന് വേറെ എന്തോ നോർമൽ അപ്നോമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് ആവും മനസ്സിലായി നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഴയതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ സെയിം സംഭവം ഓക്കെ ഇനി ഇൻറ്റു എന്തോ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇവിടെ അപ്നോമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്നോമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ എത്ര നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇനി അപ്നോമൽ ലോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ നമുക്കത് എവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ബി അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടും അപ്നോമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടും പോകാം അതിനാദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് കാണുന്നത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ ജേണൽ ലഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എവിടെയും ചെയ്യുന്നത്
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്നോമൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്നോമൽ ലോസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഈ അപ്നോമൽ ലോസിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ ബിയാൻഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലേ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്കിൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഉള്ളതിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിത്തരണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര യൂണിറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റിന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എത്ര ആയിരുന്നു ആ പ്രാവശ്യത്തെ അഞ്ച് രൂപയല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് സോറി ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ഫിഗർ കിട്ടും ആ ബാലൻസ് ഫിഗറിൻ്റെ നേരെ കോസ്റ്റിംഗ് പി ആൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുക നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളെങ്കിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്നോർമൽ ലോസ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്നോമൽ ലോസ് അപ്നോമൽ ലോസ് നമ്മൾ നോർമൽ ലോസ് എന്നാ എഴുതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കാണിക്കാം എത്ര നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അതാണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളെങ്കിൽ കാണിക്കും ഇൻ കേസ് അതാണ്ട് ഇവിടെ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ആണ് ഇനി എന്തോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് നമ്മളെങ്കിൽ ഇത് പോസ്റ്റീവ് പിയാർഡിലോട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ ഈ ക്യാഷ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടും ഇത് എത്ര ആണ് യൂണിറ്റ്സ് അത്രയും യൂണിറ്റ്സിന് ഇത്രയും എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ബാലൻസ് ഫിഗർ നമുക്ക് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് നോട്ടും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എഴുതി പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു